你们二位可真有默契。哼，谁跟他有默契？这水月门怎么跟老鼠窝似的？刚才那几位也是张头鼠目，挤在一起嘀嘀咕咕的。小姑娘，老夫劝你谨言慎行。本长老就算是老鼠，也不是跟这个矮子一窝的。哼，老夫还不想跟你一窝呢。你个死矮子，给我闭嘴！凭什么让我闭嘴？就凭我是大长老，好像在打情骂俏啊！真有这么丝滑吗？都给我闭嘴！我不是来看你们这场闹剧的。本座莫门掌门，陆昭歌。啊，原来不是执法弟子，吓死了，吓死了！还以为这次要出大事儿啊！墨门，哪个墨门？下百门末尾的那个墨门吧。哼，你们能有什么事？本座今日来水月门，是要提个人。第一境第八重天的修为，就敢来我水月门放肆？直接上我山门提人，这小子未免太狂妄了。提人？道友想要提谁？水月门弟子。孟风，是我的亲传三弟子，这小子是冲着我来的。<笑>原来是他的徒弟，这一下有好戏看喽。这墨门掌门是犯病了，居然点名要见我，难道是爷的帅气已经飘出了水月门，干扰到外面了？哎，不应该啊！就我这脸，不是早就得方圆数千里众人的追捧了吗？哎，等等，墨门，我好像想起来了。恳请师兄出手相助，诛杀水鬼,水鬼救，救救乌合村民。拜见师兄不下跪，是何道理啊？啊，我只跪公子师傅，哪有跪此人的道理？可是乌合水鬼肆虐，若是逞一时一气，那些村民就要遭殃了。墨门弟子洛冰，愿献上灵石为谢礼。恳请师兄。出手相助，这还差不多。哼，回去吧，区区一个水鬼而已，我弹指间便可将其诛灭。当时一高兴，把灵师跟师兄弟们换了金银，就喝酒去了。驱鬼的事情，我直接就给忘了。他一定是冲着这事来的。哼，废物宗门就是废物宗门，这么点小事也值得掌门亲知。不就是一只水鬼吗？只能在雾河中活动，没法上岸，能惹多大祸？撑死也就是一两条人命而已。不过，既然你找上门来了，那我可不能被二长老抓住把柄，否则我师傅还怎么做掌门？事到如今，最好的处理方式就是率先认错，让他找不出责骂我的理由。<笑>在下孟风，上次应墨门之邀诛灭水鬼，奈何实力低微。被水鬼逃脱，还请陆掌门责罚，并且在下愿意赔偿双倍灵石，交与墨门。不错不错，此子心性颇佳，有担当，而且也不会落人口实，而且两倍灵石不少了。小门小户找上门来，不就是想要点资源吗？给你便是。雾河渔村死了个渔夫，这家伙是想要加钱、啊。